வணக்கம் தேசிய செய்தி ஒளிபரப்புடன் இணைந்திருக்கிறீர்கள் உங்களோடு இணைந்திருக்கும் நாம் நான் நாகரத்னம் தீபதர்ஷினி நான் இர்ஷாதே காதர் முதலில் கருத்துக்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிய முதலாவது இலங்கையர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார தரப்பினர் அறிவிப்பு கொரோனா வைரஸ் இலங்கையில் பரவுவதை தடுக்க ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அரசாங்கம் மக்களிடம் வேண்டுகோள் பொதுத் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுக்களை பொறுப்பேற்கும் பணிகள் நாளை ஆரம்பம் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமுன கட்சியின் வேட்பு மனுவில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச இன்று கைச்சாத்தி பொதுத் தேர்தலை ஒத்திவைக்க எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லை என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவிப்பு வெள்ளவத்தியில் இருந்து பத்திரமூலை வரை பயணிகள் படகு சேவை இன்று ஆரம்பம் அவை இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் தொடர்பன விரிவான செய்திகளில் உள்நாட்டு செய்திகள் கோவிட் நைன்டீன் எனப்படும் புதிய கொரோனா வைரஸ் தொற்றிய முதலாவது இலங்கையர் இந்நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார் இலங்கையில் நோய் பரவுவதை தடுப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள வேலை திட்டத்திற்கு உதவுமாறு அரசாங்கம் மக்களை கேட்டுள்ளது இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிய நபர் நேற்று மாலை இனம் காணப்பட்டதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் அனில் ஜா சிங்க தெரிவித்தார் இந்த நபருக்கு ஐம்பத்தி இரண்டு வயது இவர் சுற்றுலா வழிகாட்டியாக கடமையாற்றினார் இத்தாலிய சுற்றுலா குழுவிற்கு இவர் வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கின்றார் இந்த நோயாளி தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதுடன் இவருக்கு தேவையான சிகிச்சைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக டாக்டர் அனில் ஜா சிங்க மேலும் தெரிவித்தார் சுற்றாலில் குழு பயணித்த இடங்கள் உள்ளிட்ட தகவல்கள் திரட்ட தொடங்கியிருப்பதாகவும் அவர் கூறியிருக்கின்றார் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதற்கு சீரான திட்டத்துடன் கூடிய பரந்த வேலை திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம் அறிவித்திருந்தது இதன் பிரகாரம் தென்கொரியா இத்தாலி ஈரான் ஆகிய நாடுகளிலிருந்து வருபவர்களை தனிமைப்படுத்தும் வேலை திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வேலை திட்டத்திற்கு முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்குமாறு வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களிடம் அரசாங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் இலங்கையில் பருவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நிலைமைகள் தொடர்பிலும் விளக்கமளிக்கும் செய்தியாளர் மாநாடு இன்று சுகாதார அமைச்சில் இடம்பெற்றது நோய் பருவதை கட்டுப்படுத்தும் வேலை திட்டங்களுக்கு மக்களின் ஒத்துழைப்புகள் அத்தியாவசியம் என்று சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகமும் வைத்திய நிபுணருமான அனில் ஜாசிங்க கருத்து உள்ளிடுகையில் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயதுடைய நோயாளி அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் இவர் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வழிகாட்டுநராக செயற்பட்டார் இவர் இத்தாலி சுற்றுலா பயணிகளை அழைத்து சென்றுள்ளார் நாட்டின் பல பாகங்களுக்கும் இவர் சென்றுள்ளார் இவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பதாக நேற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது இன்று காலை தொடக்கம் இவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் உட்பட அவர் சென்று வந்த இடங்கள் தொடர்புபட்டவர்கள் தொடர்பில் விசாரணைகள் இடம்பெறுகின்ற என்று தெரிவித்தார் அமைச்சர் பவித்ர வன்னியாரச்சி கருத்து விளையாடுகையில் இந்நோயை ஒழிப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு கேட்கின்றோம் உலகில் வளர்ச்சியடைந்த மற்றும் வளர்ச்சியடைந்த வரும் நாடுகளில் இந்நோயை கட்டுப்படுத்த மேற்கொள்ளப்படும் செயற்பாடுகளாக அமைவதை நோய் பரவியுள்ள நாடுகளில் இருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகளை முடிந்தளவு குறைக்க அல்லது நிறுத்துவதே தீர்மானமாக அமைந்துள்ளது நாட்டில் இந்நோய் பருவம் பட்சத்தில் இதனை தடுப்பது மிகவும் சிரமமான விடயமாகும் நோய் பருவதை தடுக்க அனைத்து செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் தென்கொரியா ஈரான் மற்றும் இத்தாலியில் இருந்து வருகை தருவோர் சுகாதார பரிசோதனைக்காக தனிமைப்படுத்தும் செயற்பாடுகள் தொடர்பிலும் இதன் போது கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன உலகில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளானோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பத்தொன்பது ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக நான்காயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் தொற்றுக்கு உள்ளான அறுபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூற்றி பதினேழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சீனா இத்தாலி ஈரான் வடகொரியா பிரான்ஸ் ஜெர்மன் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் அதிக அளவில் பரவுகின்றது இத்தாலியில் கொரோனா வைரஸ் மிக வேகமாக பரவுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்தாலியில் பத்தாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது கொரோனா நோயாளிகள் இனம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் இவர்களில் அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலிக்கு அடுத்தபடியாக ஈரானில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று அதிகமாக பரவுகிறது ஈரானில் எட்டாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு இலக்கானோர் இனம் காணப்பட்டுள்ளதுடன் அவர்களில் இருநூற்றி தொன்னூத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரிட்டனில் சுகாதார அமைச்சரும் வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளதாக அறிவிக்கப்படுகிறது பிரிட்டனில் முன்னூற்றி பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது 
இலங்கையில் கோவிட் நைன்டீன் எனப்படும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான முதலாவது நபர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து நோய் பரவலை தடுக்க அரசாங்கம் பல்வேறு வேலை திட்டங்களை ஆரம்பித்துள்ளது இந்த வேலை திட்டங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு அரசாங்கம் மக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இதேவேளை கொரோனா நோயை கட்டுப்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் வேலை திட்டங்களுக்கு அனைத்து பேதங்களையும் மறந்து ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு சர்வமத தலைவர்கள் மக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ் நோய் நூறு நாடுகளுக்கு மேல் இன்று பரவி பாரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருவதை காணலாம் இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் இலங்கை நாட்டில் நமது தாய் திருநாட்டில் இன்று முதலாவது நோயாளி கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி எமது தற்கா பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நாட்டின் ஜனாதிபதி பிரதமர் சுகாதார அமைச்சு இன்னும் முற்படையினர் எடுக்கின்ற சகல நடவடிக்கைகளையும் நாங்கள் பாராட்டுவதோடு நன்றிகளையும் கூற கடமைப்படுகின்றோம் அரசாங்கம் எடுக்கின்ற சகல நடவடிக்கைகளுக்கும் நாம் பூரண ஒத்துழைப்பு இந்த நேரத்திலே நாங்கள் வழங்க வேண்டும் என அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமா சபை கேட்டுக்கொள்கின்றது இந்த நாட்டில் மாத்திரமல்ல எல்லா நாடுகளிலும் இந்த நோயிலிருந்து எல்லோரும் பாதுகாப்புற்று இந்த நோயிலிருந்து பாதுகாப்போடு நாங்கள் இருப்பதற்கு அல்லாஹு தாலாவிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம் இன்று நமது இலங்கை திருநாட்டிலே கொரோனா வைரஸ் நோயாளி அந்த வைரஸ்னால் தாக்கப்பட்ட ஒருவர் இனம் காணப்பட்டு சிகிச்சைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர் சுபிச்சகரமாக சுகமடைய வேண்டும் என முதற்கன் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றோம் இந்த வைரஸ் தாக்கம் இருந்து நாம் அனைவரும் விடுபட வேண்டுமெனில் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் இளமையை உணர்ந்து செயற்பட வேண்டும் இலங்கை திருநாட்டிலும் எமது இலங்கை அரசும் இல அதுபோல் சுகாதார திணைக்களமும் உரிய நடவடிக்கைகளை செய்து கொண்டு வருகின்றார் ஒவ்வொருவருடைய பாதுகாப்பும் எமது நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு ஆகவே இதை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொண்டு அந்த பாதுகாப்புக்காக எமது தேக நலனுடைய பாதுகாப்புக்காக எடுக்கப்படுகின்ற இந்த நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொண்டு நாம் ஒத்துழைத்து நடவடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது கொரோனா வைரஸ் பற்றி நாம் அறிந்தவை போன்றே அறியாதவையும் ஏராளம் இது பற்றி விசேட நிபுணர் டாக்டர் பிரியங்கா ரணசிங்கவிடம் வினவினோம் விசேட நிபுணர் டாக்டர் பிரியங்கா ரணசிங்க கருத்து வெளியிடுகையில் கொரோனா வைரஸ் குளிரில் பரவுமா வெயிலில் பரவுமா என்பது இதுவரை விஞ்ஞான ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை தற்பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுப்பதே புத்திசாதுரியமான விடயமாகும் பெரும்பாலானோருக்கு இந்த நோய் சாதாரண நிலையில் இருந்தாலும் பலருக்கு இது தீவிர நோயாக மாறலாம் இது வயதானவர்களை அதிகமாக பாதிக்கிறது நீரிழிவு நோயாளிகளை பாதிக்கும் இந்நோய் தும்மல் இருமல் மூலம் பரவுகிறது நீண்ட தூரத்திற்கு காற்றின் மூலம் பரவாது என்று தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை கருத்தில் கொண்டு வேலைவாய்ப்பிற்காக வெளிநாடு செல்வதை தற்காலிகமாக பிற்போடுமாறு வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகமும் தொழில் வாய்ப்புகள் மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சும் மக்களை கேட்டுள்ளனர் வைரஸ் பரவிய நாடுகளில் வேலை செய்யும் இலங்கையர்கள் தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள தூதரகங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் கூறுகிறது இன்றளவில் கொரோனா பரவிய நாடுகளின் எண்ணிக்கை நூற்றி பதினைந்தை தாண்டியுள்ளது இந்நிலையில் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அவசர கால நிலையை பிரகடனம் செய்துள்ளது கட்டார் குவைட் ஆகிய ராஜ்யங்களின் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் விமானங்களை தற்காலிகமாக தடை செய்துள்ளன மேலும் பல நாடுகள் இதே நடவடிக்கைக்கு தயாராகின்றன புலம்பெயர் இலங்கை தொழிலாளர்கள் ஆலோசனை பெறுவதற்காக அந்தந்த நாடுகளில் விஷேட தொலைபேசி இலக்கங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன இதற்கப்பால் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்தில் துரித தொலைபேசி இலக்கத்துடன் ஊடாகவும் ஆலோசனையை பெறலாம் அழைக்க வேண்டிய இலக்கம் ஒன்று ஒன்பது எட்டு ஒன்பது என்பதாகும் வேலைவாய்ப்பிற்காக வெளிநாடு செல்வதாயின் சுகாதார ஆலோசனைகளை தீவிரமாக பின்பற்றுமாறு பணியகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது பொதுத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுக்களை பொறுப்பேற்கும் செயற்பாடுகள் நாளை ஆரம்பமாகும் எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி நண்பர்கள் பனிரெண்டு மணிக்கு இது தொடர்பான செயற்பாடுகள் நிறைவடையும் ஒரு கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி மூவாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஐந்து வாக்காளர்கள் பொதுத் தேர்தலுக்காக இம்முறை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர் விகிதாசார பிரதிநிதித்துவ முறையின் கீழ் மாவட்ட மட்டத்தில் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர் தேசிய பட்டியல் மூலம் இருபத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் 
இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு அமைவாக காலி மற்றும் மாத்திரை மாவட்டங்களில் ஒரு உறுப்பினர் வீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இது பதுளை மற்றும் முனராகல மாவட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாற்பத்தி ஆறு அரசியல் கட்சிகள் இம்முறை தேர்தலில் களம் இறங்கியிருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அரசியல் யாப்பின் கீழ் இம்முறை தேர்தல் மூலம் ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்திற்காக உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர் இருபத்தி இரண்டு தேர்தல் மாவட்டங்களுக்கான தேர்தல் ஏப்ரல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நடைபெற உள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை அடிப்படையாக கொண்டு எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலை ஒத்திவைக்க எந்தவொரு எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லை என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் தேசிய தொலைக்காட்சிக்கு வழங்கிய விசேட செவ்வியிலே அவர் இதனை குறிப்பிட்டார் தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தொடர்ந்து கருத்து வெளியிடுகையில் பத்திரிகைகள் உட்பட மேலும் ஒரு சில ஊடக அறிக்கைகள் மூலம் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தேர்தலை ஒத்திவைக்கப் போவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன அவ்வாறு எமக்கு எந்தவொரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லை சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் அவரது பிரதிநிதி தொற்றுநோய் வைத்திய நிபுணர் அல்லது அவரது பிரதிநிதி பாதுகாப்பு அமைச்சில் கொரோனா வைரஸ் ஒழிப்பு செயலணியின் பிரதிநிதியின் பங்கேற்புடன் கலந்துரையாடலை எதிர்வரும் பதினாறாம் தேதி நடாத்த உள்ளோம் அனைத்து தேர்தல்களுக்கும் அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவு ஒன்று செயற்படுகின்றது அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்மானம் எடுக்க உள்ளோம் நிலத்தில் முதலையை நாம் காண்பது இல்லை என்றும் அதே போன்று குளத்தில் முதலை இல்லை என்றும் நாம் கூறவு மாட்டோம் என்று தெரிவித்தார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன கட்சியின் வேட்பாளர்கள் எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனுக்களில் கைச்சாத்திடும் பணிகள் இன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டன பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சேவின் உத்தியோகபூர்வ வாசஸ்தலத்தில் இது தொடர்பான நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுட கட்சியின் குருணாகல் மாவட்ட தலைவராக வேட்புமனுவில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச கையொப்பமிட்டார் ஏனைய மாவட்டங்களில் தலைவர்களும் வேட்புமனுக்களில் கையொப்பமிட்டனர் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் ஜனாதிபதியுமான மைத்ரிபால சிறிசேனா உட்பட ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுனவின் கட்சியுடன் இணைந்துள்ள ஏனைய கட்சிகளின் தலைவர்களும் இதில் கலந்து கொண்டனர் வெள்ளவத்தில் இருந்து பத்ரமுல்ல வரையான பயணிகள் படகு சேவை இன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது நகர அபிவிருத்தி நீர்வளங்கள் மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கலாநிதி பிரியத் பந்து விக்ரம மற்றும் இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டு தாவனத்தின் தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் எம் ஆர் டபிள்யூ சி சொய்ஸ் ஆகியோர் தலைமையில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது கொழும்பு நகரில் வாகன நெரிசலுக்கு தீர்வாக இந்த படகு சேவை அமல்படுத்தப்பட்டது வெள்ளவத்தை படகு நிறுத்தும் தளத்திலிருந்து இன்று காலை எட்டு மணிக்கு சேவை ஆரம்பமானது காணி அபிவிருத்தி கூட்டு தாபனத்துடன் இணைந்த தனியார் கம்பெனியினால் படகு சேவை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது வெள்ளவத்தில் இருந்து பத்ரமுல்ல வரையான கால்வாய் தொகுதி ஊடாக இந்த படகு சேவை இடம்பெறுகின்றது வெள்ளவத்தில் இருந்து காலை ஆறு ஐம்பது தொடக்கம் ஒன்பது மணி வரை முப்பது நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை பத்ரமுல்ல தியத்து உயர்ந்த வரை பயணிகள் படகு சேவை இடம்பெறும் மாலை நான்கு மணி தொடக்கம் இரவு ஏழு மணி வரையும் சேவை அமல்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன வெள்ளவத்தில் இருந்து பத்ரமுல்லைக்கு இருபத்தைந்து நிமிடங்களில் பயணிக்க முடியும் இதற்கான பிரவேச பத்திரத்தின் விலை அறுபது ரூபாவாகும் நான்கு குளிரூட்டப்பட்ட படகுகள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன இப்புதிய படகு சேவை இலங்கை கடற்படையினரின் பங்களிப்புடன் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது அக்கறை பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உயர்தரத்தில் கற்கும் மாணவர்களுக்கு சிப்துர புலமை பரிசில் வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது அக்கறை பற்று பிரதேச செயலாளர் எம் என் ரசான் நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கினார் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் பாதுகாப்பு நிதியம் உயர்தரத்தில் கேட்கும் மாணவர்களுக்கு இருபத்தி நான்கு மாதங்களுக்கு சிப்துர புலமை பரிசலை வழங்குகிறது நிகழ்வில் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு மாணவர்களுக்கான புலமை பரிசல் கொடுப்பனவு வழங்கப்பட்டது நிகழ்வில் உதவி பிரதேச செயலாளர் கல்வி அதிகாரிகள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டார்கள் நாடலாவிய ரீதியில் இந்த வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது
அந்நிய சக்திகளின் தேவைக்கு அமைய சிங்கள முஸ்லிம் மக்களை பிரிப்பதற்கான முயற்சிகள் இடம்பெறுவதாகவும் ஆனால் இரண்டு சமூகத்தவர்களும் ஒற்றுமையாக வாழக்கூடியவர்களிருந்து நெல்லிக்கல சர்வதேச பௌத்த மத்திய நிலையத்தின் பணிப்பாளர் சங்கக்குரிய வத்ரகும்பர தம்பரத்ன தேரர் அறிவித்துள்ளார் கண்டி முருத்தனவ ரவஹானியாவ் அரபு கல்லூரியின் வருடாந்த பரிசிறப்பு விழாவில் அதிக கலந்து கொண்டு தேரர் உரையாற்றினார் நீண்ட காலமாக ஒற்றுமையாக செயற்பட்டு வரும் சிங்கள முஸ்லிம் சமூகங்களை அரசியல் நோக்கங்களுக்காக பிளவுபடுத்த சில தரப்புகள் முயன்று வருவதாகவும் தேரர் சுட்டிக்காட்டி கல்லூரியின் அதிபர் மௌலவி ஏல் அப்துல் கஃபார் தலைமையில் இது இடம்பெற்றது கண்டி மாவட்ட ஜெர்மித் உலமாவின் தலைவர் மௌலவி உமரத்தின் உட்பட பலரும் இதில் கலந்து கொண்டார்கள் அரபு கல்லூரிக்கான புதிய நூலகமும் இங்கு திறந்து வைக்கப்பட்டது நாட்டில் நிலவும் வறட்சியான காலநிலை தென்மேற்கு பருவப்பேற்சி ஆரம்பமாகும் வரை நீடிக்கக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது மார்ச் மாத கடைசியிலும் ஏப்ரல் மாத முற்பகுதியிலும் இருவார காலம் வெப்பநிலை மென்மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் இந்த காலப்பகுதியில் ஓரளவு மழை பெய்யக்கூடும் என திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது வறட்சியான காலநிலை காரணமாக டெவோன் சென் கிளேரஸ் எபட்டின் ரம்புட உள்ளிட்ட இயற்கை அழகுமிக்க நீர்வீழ்ச்சிகளின் நீர்மட்டங்கள் குறைந்துள்ளன இது சுற்றுலாத்துறையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அறிவிக்கப்படுகிறது செவனகல பிரதேசத்தில் வறட்சியான காலநிலை காரணமாக கரும்பு செய்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு சுமார் இரண்டாயிரம் ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் கரும்பு செய்கை வாடியுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் அறிவித்துள்ளார் மத்திய மலைநாட்டின் மேற்கு சரிவுகளில் வறட்சியான காலநிலை காரணமாக தேயிலை செய்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு அறுபது சதவீதமான தேயிலை செடிகள் கரகியுள்ளதாக பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் கூறுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒராம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இத்தகைய பாதிப்பு ஏற்பட்ட முதல் சந்தர்ப்பம் இதுவாகும் புலனறுவை மாவட்டத்தில் பெரும்போக நெல் கொள்வனவு சாதகமாக இடம்பெற்று வருவதாக அரசாங்கம் தெரிவிக்கின்றது இதுவரை தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு மெட்ரிக் தொன் நெல் கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இம்முறை புலனறுவை மாவட்டத்தில் அறுபத்தி ஏழு ஹெக்டேர் பெரும்போக நெற்சக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மூன்று லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் நெல் அறுவடை எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதில் ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் தொன் நெல்லை அறுவடை செய்வது அரசாங்கத்தின் எதிர்பார்ப்பாகும் இப்பொழுதே நெல் கொள்வினவிக்கான களஞ்சு சாலைகள் தயார்படுத்தப்பட்டுள்ளன சிறிய ஆலை உரிமையாளர்கள் நூற்றி பேர் மூலமும் நெல் கொள்வனவு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது விவசாயிகள் எவ்வித தடையுமின்றி தமது நெல் அறுவடையை விற்பனை செய்வதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தயார்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக மாவட்ட செயலாளர் டபிள்யூ ஏ தர்மசிறி குறிப்பிட்டார் முல்லைத்தீவு மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் செயற்குழு கூட்டம் மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்றது மாவட்ட செயலாளர் கமலநாதன் தலைமையில் இந்த கூட்டம் இடம்பெற்றது மாவட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாகவும் சட்டவிரோத கிரவல் அகழ்வு மண்ணகழ்வுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தற்காலிக தடையை நீக்குவதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டது அனுமதி வழங்கப்பட்ட இடங்களுக்கு அவற்றை ஏற்றுவதற்கும் இணக்கம் காணப்பட்டது பிரதேச செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட திணைக்கள அதிகாரிகள் பலரும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான கலைஞர் ஒன்று கூட நிகழ்வும் மன்னல் நூல் வெளியீட்டு விழாவும் நேற்று மன்னார் பிரதேச கேட்பர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது மன்னார் பிரதேச செயலாளரும் கலாசார பேரவையின் தலைவருமான பிரதீப் தலைமையில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது இதன்போது இந்த ஆண்டுக்கான புதிய கலாசார பேரவை அங்கத்தவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டதுடன் இந்த ஆண்டு இடம்பெறவுள்ள கலாசார நிகழ்வுகள் மற்றும் மலர் வெளியீடு சலவிலும் கலந்துரையாடப்பட்டது நிகழ்வில் மன்னார் பிரதேச செயலக நிர்வாக உத்தியோகத்தர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் திருக்கோவில் பனங்காடு பாசுவதேஸ்வரர் வித்யாலயத்தில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட பெயர் பலகையை திரை நீக்கம் செய்யும் நிகழ்வு இன்று இடம்பெற்றது பாடசாலை அதிபர் கே ஜெயந்தன் நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கினார் அக்கறை பெற்று இராணுவ முகாமின் இருநூற்று நாற்பத்தி ஓராம் படைப்பிரிவின் அதிகாரி மேஜர் டபிள்யூ ஏ பி வாசல் நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் சின்னப்பனங்காடு கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்தின் தலைவர் ஆர் சுவர்ணராஜன் முழுமையான ஒத்துழைப்போடு பெயர் பல்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கும் அதிகமான நிதி இதற்கென செலவிடப்பட்டிருந்தது இதற்கமைவாக மரக்கன்றுகளை நாட்டும் நிகழ்வும் இடம்பெற்றது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நிலவும் கடுமையான வெப்பநிலையை அடுத்து அங்கு வெள்ளரிப்பழத்திற்கு அதிக கிராக்கி ஏற்பட்டுள்ளது 
வெப்பத்தை தணிக்கும் பிரதான பள்ளமான வெள்ளரி பழச்சிகை இம்முறை மாவட்டத்தில் நாற்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக விவசாய திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் தற்போது அதிக வெப்ப நிலவு நிலையில் வெள்ளரி பழச்சிகை அறுவடை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதான நகரங்களில் வெள்ளரி விற்பனை அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் தற்போது நிலவும் அசாதாரண வெப்பநிலை காரணமாக அம்பாறை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இளைஞர் வெள்ளரிப்படம் போன்றவற்றின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது இளைஞர் எண்பது ரூபாய் முதல் நூற்றி முப்பது ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுவதுடன் தோடை ஐம்பது ரூபாய் முதல் எழுபது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது வெள்ளரி கிலோ ஒன்று நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் முதல் இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது போதிய அளவு சோளம் கையிருப்பில் இருக்கும் வேளையில் செயற்கையாக சோளத்திற்கு சந்தையில் பற்றாக்குறை இருப்பதாக காண்பிக்கும் முயற்சிகள் தொடர்பில் உடனடியாக விசாரணைகளை நடத்த அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது இது தொடர்பான ஆலோசனைகள் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி பி வி ஜெயசுந்தரவினால் நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபைக்கு இன்று வழங்கப்பட்டது சோழ வர்த்தகத்தின் மூலம் நியாயமற்ற முறையில் லாபம் ஈட்டக்கூடிய இடைத்தரகர்கள் இந்த முயற்சியின் பின்னணியில் இருப்பது தெரியவந்துள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சந்தையில் இல்லாத பற்றாக்குறையை உருவாக்கி எதிர்வரும் பண்டிகை காலத்தில் கோழி இறைச்சியின் விலையை அதிகரிப்பதே இதன் நோக்கம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன விவசாயிகளையும் நுகர்வோரையும் பாதுகாக்கும் இந்த மோசடி முயற்சிகள் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என ஜனாதிபதி செயலாளரின் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் தீர்மானிக்கப்பட்டது சோழ விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் விவசாய அமைச்சின் உத்தியோகஸ்தர்கள் இந்த கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றனர் சோழ செய்கையை அபிவிருத்தி செய்து விவசாயிகளையும் நுகர்வோரையும் பாதுகாக்க அரசாங்கம் முறையான வேலை திட்டங்களை வகுத்துள்ளது இம்முறை எழுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் சோழ செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் இதன் மூலம் மூன்று லட்சம் மெட்ரிக் தொன் அறுவடை கிடைக்கப் பெற்றது இதுவரையில் இந்த அறுவடை சந்தைக்கு விடுவிக்கப்படவில்லை சோழ இறக்குமதி சமீபத்தில் இடைநிறுத்தப்பட்டது சோழ உற்பத்தியை எட்டு லட்சம் மெட்ரிக் தொன் வரை அதிகரிப்பதே அரசாங்கத்தின் இலக்காகும் பாரியளவு சோழ செய்கையாளர்களுக்கு கடனுதவிகளும் வழங்கப்படுகிறது எதிர்வரும் பண்டிகை காலத்தில் ஒரு கிலோ கோழி இறைச்சியின் உயர்ந்தபட்ச விலையை நானூற்று முப்பது ரூபாய் என்ற மட்டத்தில் பெற அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது மிருகங்களுக்கான உணவு உற்பத்தி உட்பட வருடாந்த சோளத்திற்கான கேள்வி நான்கு லட்சத்து ஐயாயிரம் மெட்ரிக் தொன் ஆகும் ஹெட்டன் சிங்கிமலை பாதுகாக்கப்பட்ட வனாந்திரத்தில் ஏற்பட்ட தீயினால் மூன்று ஏக்கர் விஸ்தீரமான நிலப்பரப்பு நீர்மூலமாயிருப்பதாக அறிவிக்கப்படுகிறது நேற்று மாலை ஏற்பட்ட தீயை கட்டுப்படுத்தியுள்ளதாக வன பரிபாலன அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது சிங்கிமலை ரயில்வே சுரங்கத்திற்கு மேலுள்ள ஹெட்டன்வத்து பிரதேசத்தில் முதலில் தீ பரவியது இந்த தீ மலை முகடு வரை பரவியதாக அறிவிக்கப்படுகிறது வன பரிபாலன உத்தியோகத்தர்கள் ஹெட்டன் போலீசார் பிரதேசவாசிகள் ஆகியோர் இணைந்து தீயை கட்டுப்படுத்தியுள்ளார்கள் குழு ஒன்று வனாந்திரத்திற்கு தீ வைத்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது இதற்கு முன்னர் மூன்று சந்தர்ப்பங்களில் காட்டு தீ பரவி இருந்தது இதன் காரணமாக சிங்கிமலை நீர்த்தக்கத்தின் நீர்மட்டம் குறைந்து நீர் விநியோகத்தை மட்டுப்படுத்த நேர்ந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறது ஹம்மந்தோட்டை மத்திய பிரதேசத்தில் நடத்தப்பட்ட சுற்றிவளைப்பு தேடுதலின் போது கஞ்சா செய்கை பண்ணப்பட்ட இடம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்போது இரண்டு சந்தேக நபர்களும் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சந்தேக நபர்களிடமிருந்து உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட துப்பாக்கி ஒன்றும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது சந்தேக நபர்கள் இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பத்தி ஐந்து வயதை உடையவர்களாகவும் அம்மந்தோட்டை மற்றும் பரவகும்புக பிரதேசத்தை வசிப்பிடமாக கொண்டவர்கள் எனவும் விசாரணையின் போது தெரியவந்துள்ளது சுமார் இருநூறு கஞ்சா சரிகள் செய்கை பண்ணப்பட்டிருந்ததாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இத்துடன் இன்றைய பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது நாம் இன்று உங்களுடன் இணைந்து உங்கள் விவகாரங்களில் கவனம் செலுத்த காத்திருக்கின்றோம் என்பதை மகிழ்வுடன் அறிய தருகின்றோம் வணக்கம்